हेलो गाइस वेलकम टू ग्रेट अपग्रेड तो आज से हम नया सीरीज स्टार्ट करें कॉल्ड एस ओपेम का सीरीज ओपेम में क्या करने वाला हूँ क्रैश टाइप लेने वाला हूँ क्रैश कुछ टाइप इन जो एग्जाम में आता है ना यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें जो जो इंपॉर्टेंट सम्स है वो हम लोग कवरअप करेंगे प्लस सब थियरीज ऑल्सो हाँ तो उससे पहले जो मेरा आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट एंड वर्चुअल ग्राउंड उससे भी पहले ये समझते कि एम्पलीफायर क्या होता है और मैं ओपेम का थोड़ा ओवर भी दे देता हूँ फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं जो मेन टॉपिक है अपना तो एम्पलीफायर क्या होता है जैसे कि मैंने एक सर्किट बनाया एम्पलीफायर लिखा यहां से इनपुट आने वाला यहां से आउटपुट जाने वाला है इतना क्लियर होगा इनपुट में सपोज ये देखो यहां पर क्या लिखा है मैंने एवी लिखा है एवी एवी स्टैंड फॉर गेन ऑफ द एम्पलीफायर वॉट गेन ऑफ द एम्पलीफायर नाउ लेट स्टार्ट वीन मैंने अगर सपोज फाइव वोल्ट लिया है क्या लिखा है वीन इज इक्वल टू वॉट फाइव वोल्ट तो मेरे को पूछा गया है कि एम्पलीफायर ये जो आउटपुट है ये क्या है पूछा गया है ये आउटपुट क्या है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि गेन क्या है समझ रहे हैं गेन पता होगा तभी जैसे कि एग्जांपल लेते हैं यहां पर हम लोग को ये भी पता होता है कि गेन इज नथिंग बट आउटपुट अपॉन इनपुट आउटपुट के लिए मैंने लिखा वी आउट इनपुट लिखा वी इन ठीक नहीं कर रहा तो यहां पर वी आउट क्या हो जाएगा वी आउट विल बी वी आउट इसको ये वी इन जो अकेले है उसको इधर फेंक दे एग्री कर रहे हो हाँ चलो अब ये इक्वेशन रखो ये इक्वेशन रखो ये इक्वेशन रखना है आज तुम लोग सिर्फ गेन का वैल्यू चेंज करो देखो अपने मन से थोड़ा सोचो थोड़ा सोचो तुम लोग को कुछ तो मालूम पड़ेगा यहाँ पर सपोज ये जो तुम्हारे मोबाइल का वॉल्यूम बटन है वॉल्यूम बटन अप डाउन हाँ तो उसको मैंने गेन का नाम दिया देखो अगर मैं ऊपर का प्रेस कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है आवाज बढ़ता है एग्री कर रहे हो अगर नीचे का प्रेस कर रहा हूँ तो क्या होता है आवाज कम होता है लेट सी हाउ इट्स वो सपोज मैंने ये गेन है ना वॉल्यूम का बटन का सपोज ये फाय रखा है क्या रखा है ए वी इजिकल टू वॉट फाय तो यहाँ पर वी आउटपुट क्या हो जाएगा वी आउटपुट बोली फाइव इंटू वीन का वैल्यू क्या है पाँच कितना हो गया ट्वेंटी फाइव मतलब समझा थोड़ा सोचो थोड़ा सोचो केस वन में मैंने गेन का वैल्यू पाँच लिया था और आउटपुट में क्या है पच्चीस मतलब इनपुट क्या था इनपुट पाँच था आउटपुट क्या हो गया पच्चीस देखो इनपुट पाँच आउटपुट पच्चीस वाह वाह इतना एम्पलीफाई हो क्या क्या नहीं समझा वापस एक केस लेते लेट कंसिडर ए वी इज इक्वल टू वॉट ए वी इज इक्वल टू सपोज मैंने टेन ले लिया तो सेम कंसेप्ट अपना वी आउट क्या रहेगा वी आउट इज नथिंग बट ए वी इन टू वी इन अब यहाँ पर वी इन सेम ही रखा मैंने सिर्फ इसको चेंज कर रहा हूँ ये देखो मेरे पास नॉब है इसको घुमा रहा हूँ मतलब समझ रहा है जो तुम्हारा वॉल्यूम अप बटन डाउन बटन वही है अप डाउन अप डाउन डेट्स वॉट चलो यहाँ ए वी क्या है हमारा जैसे कि मैंने बोला कि ए वी अभी मैंने कंसिडर कर दिया टेन तो वी इन क्या था पाँच तो यहाँ पर क्या हो गया टेन इंटू फाइव फिफ्टी मतलब क्या समझ रहा है तुम लोग मीन्स वॉट एज वी आर इंक्रीजिंग द गेन आवर आउटपुट विल ऑल्सो इंक्रीजिंग इतना तो समझ गया ये क्या होता है गेन का ये एम्पलीफायर का बेसिक कंसेप्ट होता है क्या बोल रहा हूँ एम्पलीफायर का बेसिक कंसेप्ट होता है यह एक चीज इंपॉर्टेंट है एम्पलीफायर का एम्पलीफायर का ये चीज याद रखना ये एम्पलीफायर जैसे मैंने बोला ना तो देखो डीजे वाला बाबू वाला एम्पलीफायर का सेटअप रहता है वहां पर माइक है यहाँ पर लाउड स्पीकर है बीच में क्या होता है एम्पलीफायर का सेटअप होता है एम्पलीफायर ही वो चीज है जो ये माइक के अंदर हेलो बोलते हो तो लाउड स्पीकर में थोड़ा अप करके आता है तो ये एम्पलीफायर होता है ये एम्पलीफायर होता है उसके पास देखोगे ना तो गेन का बटन होता है वो गेन को कम ज्यादा करोगे तो तुम लोग को मालूम पड़ेगा जो आउट लाउड स्पीकर में आवाज आ रहा हो कम ज्यादा हो रहा है एग्री कर रहे हो मतलब क्या जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एम्पलीफायर नहीं एम्पलीफायर का गेन पे डिपेंड करता है कि आउटपुट में वोल्टेज कितना एम्पलीफाई होने वाला है कितना कम होने वाला है एग्री कर रहे हो ना एक चीज याद रखना ये थियोरिटिकल ये नहीं है यहाँ पर मैंने ईडीसी में सब्जेक्ट जो मैंने कवर किया था तब मैंने बता दूंगा कि जेड इन क्यू इनपुट हाई होता है फिलहाल के लिए यहाँ पर समझो ये सर्किट है ना सर्किट सर्किट इसका कुछ तो एक रेजिस्टेंस होता है इनपुट रेजिस्टेंस क्या बोला इनपुट रेजिस्टेंस वापस बोल रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि ओपन बताने वाला हो तो यहाँ पर पता चलेगा एक क्या होता है इनपुट रेजिस्टेंस एक होता है आउटपुट रेजिस्टेंस देखो आर नॉट किसकी बात किया लेकिन मैंने एम्पलीफायर की बात कर रहा हूँ एम्पलीफायर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर क्या किया एक इनपुट रेजिस्टेंस एक होता है आउटपुट रेजिस्टेंस नोट करना इनपुट रेजिस्टेंस हर बार इन्फिनिटी होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस हर बार जीरो होता है ये कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कभी भी कोई भी एम्पलीफायर होता है ना कोई भी एम्पलीफायर कोई भी वर्ल्ड का कोई भी एम्पलीफायर तो उसका इनपुट रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस एकदम हाई होना चाहिए और उसका आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए ये कंसेप्ट किसका आता है ये ईडीसी में जब तुम लोग बीजेटी करोगे जब तुम लोग एफ करोगे तो वहां पर एक्चुअल रीजन मैंने दिया है समझ रहा अभी फॉर अवाइल हम लोग को इतना समझ रहा है कि इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है इन्फिनिटी आउटपुट रेजिस्टेंस
अभी तक मैंने इसके पहले एम्पलीफायर बताया था उधर तो एक ही इनपुट था ना यहाँ पर कितना है दो इनपुट तो करना क्या है कुछ नहीं यहाँ पर टेंशन नहीं लेना देखो ये प्लस दिख रहा है ये माइनस दिख रहा है दिख रहा है प्लस के इधर जो आएगा ना उसको मैं नाम दे रहा हूं वी नॉन इनवर्टिंग क्या बोला वी नॉन इनवर्टिंग नॉन इनवर्टिंग अच्छा नेगेटिव के इधर जो कनेक्ट रहेगा उसको बोलेगा वी इनवर्टिंग मीन्स क्या समझ रहे तुम लोग को एक होता है नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल एक होता है इनवर्टिंग टर्मिनल अभी तो इतना समझा हाँ ओपे में क्या होता है एक इनवर्टिंग एक होता है नॉन इनवर्टिंग इनवर्टिंग मतलब नेगेटिव पे जो घुसा हुआ है नॉन इनवर्टिंग मतलब जो पॉजिटिव पे घुसा हुआ है बरबर समोसे जैसा शेप होता है इतना ये देखो बीच में एक रजिस्टर दिख रहा है क्या दिखा है आर आई इसके पहले बताया था इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है इन्फिनिटी इन्फिनिटी मतलब आइडियली इन्फिनिटी होता है मतलब क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर सोचना आइडियली मुझे क्या मालूम पड़ रहा है आइडियली मेरा आर आई क्या है आर आई मतलब इनपुट इन्फिनिटी होता है हाँ ठीक है ना अभी मुझे सिर्फ एक चीज बताना ये वी सी सी है माइनस वी ई है क्या कुछ फीडबैक लगा फीडबैक मतलब क्या होता है फीडबैक मतलब समझो आउटपुट से एक वायर लगाया इनपुट में लगाया वापस आउटपुट से लिया इनपुट में फेंका आउटपुट से लिया इनपुट में फेंका अब डिपेंड करता है देखो अगर आउटपुट से लेके तुम ऐसा पॉजिटिव में कनेक्ट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक इजी अगर ये आउटपुट से एक वायर निकाल के ऐसा कर इनवर्टिंग पे कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं नेगेटिव मतलब प्लस पे लगाए तो पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव पे लगाए तो नेगेटिव फीडबैक इजी ना चलो यहाँ पर अब जैसे कि मैंने बोला आ रही तुम्हारा क्या है इन्फिनिटी तो थोड़ा कॉमन सेंस की बात करना मुझे यहाँ से अगर ये वोल्टेज है तो अगर कुछ करंट फ्लो होगा कि नहीं सिर्फ ये बताओ क्योंकि यहाँ पर मुझे मालूम है यहाँ से जो करंट है देखो इधर से यहाँ से करंट क्या होगा समझो मैंने इसको नाम दिया आई बी वन कुछ भी नाम दे सकते हो विल बी जीरो यहाँ पर सपोज आई बी टू इज इक्वल टू वर्ड जीरो मतलब तुमको क्या समझा कि अरे इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है ना अगर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तो आउट करंट जाएगा क्या वहाँ से नो ही जाएगा समझ आइडियली क्योंकि आइडियली मैंने लिया है आर का वैल्यू क्या लिया है आर का वैल्यू मैंने क्या लिया है इन्फिनिटी ठीक है एग्री कर रहे हो एग्री कर रहे हो यहाँ पर ठीक है ना ग्रोप थोड़ा ऊपर होना है यहाँ पर ये यह समझना है आइडियली की बात कर रहा हूँ मैं आइडियली आइडियली जिस तरह मैंने वहाँ पर गेन बोला था ना गेन यहाँ पर भी गेम हो जाता है ये एम्पलीफायर ही है दिख रहा है ये एम्पलीफायर ये आउटपुट ये इनपुट इनपुट कितना होता है दो होता है ये एम्पलीफायर दिख रहा है एम्पलीफायर का कुछ तो गेन है उसको मैंने क्या नाम दिया ए वी क्या नाम दिया ए वी एग्री कर रहे हो हाँ या ना अच्छा मेरे को ये बोलो क्लोज लूप है या ओपन लूप है ओपन लूप है क्यों कैसा मालूम पड़ा क्योंकि इधर से बाहर से कुछ इनपुट में नहीं गया बाहर से कुछ इधर नहीं गया मतलब ना ही पॉजिटिव फीडबैक है ना ही नेगेटिव फीडबैक इसका मतलब क्या है ओपन लूप है क्या बोल रहा हूँ ओपन लूप ठीक है ओपन लूप ये गंदा दिख रहा है मैं क्या लिखता हूँ इसको ए वी लिखता हूँ लेकिन तुम लोग को समझना चाहिए क्या कि ये ओपन लूप है देख के बोलो कि ओपन लूप है बोलो एक बार हाँ ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं ए वी आइडियली इसका वैल्यू होता है इन्फिनिटी आइडियली क्या होता है इन्फिनिटी वाओ आइडियली इन्फिनिटी मतलब समझ रहा है दो इनपुट दिया तो टू इन टू इन्फिनिटी आउटपुट में आ गया इन्फिनिटी बापरे अगर इनपुट में तीन दे रहा है तो थ्री इन टू इन्फिनिटी और क्योंकि ये देखो यहाँ पर अभी तुम लोग बोलोगे क्या बात करो यहाँ पर याद होगा तो मैंने कैसे बताया था आउटपुट वी नो डेट आउटपुट इज नथिंग बट इनपुट में जो रहेगा बरबर है इन टू गेन हाँ क्वेश्चन आ रहा है जैट कि इनपुट में क्या है इनपुट दो आ रहा है हाँ या ना इनपुट कितना एक नॉन इन्वर्टिंग है एक इन्वर्टिंग है तो नाम समझो ओपेम क्या होता है एक जो इनपुट होता है ना डिफरेंशियल इनपुट होता है डिफरेंशियल मतलब समझता है नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग वापस नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने इसको नाम दिया वी और इसको नाम दिया वी तो मेरे को सिर्फ ये बताना कि यहाँ पर ये देखो वी इन था अभी इसको मैं नोटेशन क्या देना लो वी डी डी मतलब क्या तरह इनपुट का डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज तो यहां पर क्या हो जाएगा नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग का नाम क्या है v1 वन माइनस वी इज ब्रैकेट में ए वी समझा ये क्या बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये बच्चे लोग को मालूम नहीं होता क्योंकि यहां पर कोई कोई बुक में v2 टू माइनस वी तो वो समझना नहीं है कि v1 हो या v2 अरे कुछ भी लिखो यहां पर अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखो यहां पर दूसरी गर्लफ्रेंड का नाम लिखो समझ रहे जो अच्छी लगती है उसको नॉन इन्वर्टिंग में रखो समझ रहे जो अच्छी लगती है उसको नॉन इन्वर्टिंग जो खराब लगती है उसको इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग करने का समझ अच्छी वाली माइनस बुरी वाली ठीक है यहाँ पर तो क्या बोला मैंने नाम कुछ भी हो उससे लेना नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग कर एग्री कर रहे हो तो ये मालूम पड़ गया ठीक है तो सर जी आपने बोला कि यहाँ पर जो गेन होता है इन्फिनिटी होता है हाँ मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि गेन इन्फिनिटी होता है मतलब तुम लोग का इनपुट में कुछ भी आने दो पहले तो ये
आइडियली यस yes, जो मैं बोल रहा हूँ समझो आइडियली जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि गेन इन्फिनिटी होता है हाँ आइडियली होता है यहाँ पर ये कुछ भी आए मल्टीप्लाई होकर आउटपुट तुम्हारा इन्फिनिटी अरे चार रुपए का आईसी में चार रुपए के आईसी में तुम लोग इन्फिनिटी वोल्टेज जनरेट कर सकते हो थोड़ा कॉमन से चार रुपए अरे जो ट्रेन के ऊपर है तो पच्चीस हजार वोल्ट रहता है और तुम लोग चार रुपए का आईसी लेके इन्फिनिटी वोल्टेज जनरेट कर रहे हो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं तो इसका कुछ तो लिमिटेशन होगा हाँ लिमिटेशन है वी सेट और माइनस वी सेट ठीक है आगे चल के मालूम पड़ेगा वी सेट और माइनस लेकिन इतना समझो कि सब कुछ नहीं होता कि इन्फिनिटी तक पहुंचा प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल चार रुपए का ऐसे में इन्फिनिटी वोल्टेज अरे पागल है क्या चल v नॉट इज इक्वल वॉट वी वन माइनस वी टू ए वी चलो अभी जो मेरा कंसेप्ट है क्या वर्चुअल शॉर्ट की बात कर रहा हूँ वर्चुअल शॉर्ट दो वे से एक्सप्लेन करूंगा दो वे से खुश हो जाओगे तुम लोग वर्चुअल शॉर्ट क्योंकि ये देखो पहले सब्जेक्ट समझो ये जो वर्चुअल शॉर्ट और वर्चुअल ग्राउंड है सबको कॉमन है सबको कॉमन मतलब गेट एक्सपीरियंट को हाँ है इसी सी मतलब कॉम्प्यूटर ब्रांच को है इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर को है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को है ई को है मतलब क्या सब तो कवर हो रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है एक बार क्लियर कर लो ना बेसिक है थोड़ा स्टार्टिंग का वीडियो ज्यादा बनेगा क्रैश है हाँ ठीक है लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग फैमिलियर होना चाहिए ना चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अभी नहीं यहाँ पर क्या गेन का वैल्यू बोलो ए वी इज इक्वल टू हॉट ए वी इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन में यहाँ पर बी वन माइनस वी टू इतना क्लियर रख रहे हो तुम लोग अब मुझे बोलो ना आइडियली आइडियली मेरे को बोलना है आइडियली आइडियली देखो ध्यान से रखना ये समझा तो क्लियर हो जाएगा वापस आइडियली ए वी क्या होता है गेन क्या होता है ओपेम का इन्फिनिटी आइडियली क्या होता है गेन इन्फिनिटी तो थोड़ा कॉमन सेंस करने का हमको ने मैथ थ्री पढ़ा है क्या मैथ थ्री मैथ थ्री या फिर इलेवन ट्वेल्व दिया है या फिर दसवीं तो दिया ही रहेगा ना दसवीं दिया है सत्रह नंबर का फॉर्म भर के मेरे जैसा ठीक है यहाँ पर इन्फिनिटी कब आ सकता है थोड़ा सोचना है इन्फिनिटी कब आ सकता है थोड़ा सोचोगे तभी आएगा इन्फिनिटी कब आएगा इन्फिनिटी तब आएगा जब आउटपुट का वोल्टेज इन्फिनिटी आएगा और ये नीचे वाला जीरो मतलब एनी अपॉन जीरो क्या होगा एनीथिंग अपॉन जीरो इज व्हाट नॉट डिपेंड नॉट डिपेंड को हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं तो यहां पर ये इन्फिनिटी आएगा कैसे आएगा दो केसेस में केस नंबर वन जब तुम्हारा वी नॉट क्या होगा इन्फिनिटी विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल एग्री कर रहे हो तो करने का क्या एक ही तो चांस मिला तुम लोग एक ही तो चांस मिला क्या इसको जीरो करना पड़ेगा इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब क्या समझे तुम लोग वी वन माइनस वी टू इज इक्वल जीरो तभी तुम्हारा आइडियली क्या होगा गेन इन्फिनिटी होगा तो यहाँ पर सो फॉर ए वी इज इक्वल टू इन्फिनिटी अपना वी वन माइनस वी टू क्या होना चाहिए जीरो अगर वी वन माइनस वी टू जीरो है तो इसका मतलब वी वन इज इक्वल टू वॉट वी टू यहां पर क्या होगा कि ये दोनों फिजिकली इट इज डिफरेंट फिजिकली ये टर्मिनल अलग है ये टर्मिनल अलग है बट वर्चुअली ये वर्चुअल मतलब क्या होता है इमेजिनेशन जो होता नहीं रियलिटी लेकिन एज्यूम करते तो यहां पर वर्चुअली क्या समझ रहा है वर्चुअली ये दोनों क्या है वर्चुअली समझ रहे क्या बोल रहा हूँ वर्चुअली वी वन और वी टू दोनों सेम ही होता है वापस बोल रहा हूँ वर्चुअली वर्चुअली स्पेलिंग देखो यहाँ पर अपने को नहीं जब होता है यहाँ पर इतना क्लियर हो गया ना सेम कंसेप्ट को मैं अलग वे से बताना चाहता हूँ ये क्या हो गया अच्छा वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट इसको बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट लिख के रखने का इसको क्या बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट मैं अभी तरह ग्राउंड की बात नहीं किया वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट इतना क्लियर रख लो ये अगर तुम लोग को आता है तो फिर थोड़ा अच्छा है अभी ना सेम प्रोसीजर का अच्छा एग्जाम में कैसा लिखने का यही लिखने का सेम टू सेम लिखने का ऐसा कुछ भी तकलीफ दे सेम टू सेम लिखने का एकदम थियरी में एकदम मस्त बैठने का आराम से सोचने का ठीक है ये होगा अभी सेकंड वे इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ सो गाइज सेकेंड वे टू एक्सप्लेन दी वॉट वर्चुअल शॉर्ट अभी होता क्या है अब जैसे कि यहाँ पर तुमको मालूम पड़ा कि इनपुट इन्फिडेंस क्या होता है इन्फिनिटी तो यहाँ पर से करेंट क्या फ्लो होगा अंडा अंडा बोल रहा हूँ मतलब आई बी वन या हो या आई बी टू हो कुछ भी हो आई बी टू आई बी वन कुछ भी नाम दे सकता है तुम्हारे मोड पे रहे ऐसा कुछ नहीं दोनों क्या होगा जीरो सिंस यहाँ पर देखो स्टेटमेंट देखो सिंस आर आई इज इक्वल टू वॉट इन्फिनिटी तो आई बी वन जो फ्लो होगा आई बी टू क्या होगा जीरो अगर तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे अगर तुम्हारा करेंट जीरो है करेंट जीरो है इसका मतलब क्या देखो यहाँ पर इसके इधर वोल्टेज बताओ ना इसके इधर वोल्टेज लॉक वोल्टेज लॉक समझता है वी इज इक्वल टू आई आर ए होम्स लॉक बोलता है अपना क्या बोलता हो अच्छा यहां से करंट कितना जा रहा है ये यह यहां से करंट कितना जा रहा है बताओ यहां से करंट जा रहा है जीरो यहां से करंट कितना जा रहा है जीरो सपोज तो यहां पर v इज इक्वल टू वॉट v इज इक्वल टू आई आर तुम्हारा आई क्या है जीरो आर क्या है इन्फिनिटी मतलब क्या हुआ ये पक्का किसी भी
अब यहाँ पर क्या समझा वोल्टेज जीरो वोल्टेज जीरो मतलब समझता है अगर ये एक वायर है तुम लोग इसको मेजर कर रहे हो ना मल्टीमीटर से प्लस टर्मिनल और ये नेगेटिव तो आंसर क्या जीरो मतलब वोल्टेज जीरो हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो दिख रहा है इन्फिनिटी वाला ये क्या हो गया ये ध्यान से ध्यान से ध्यान से ये हो गया शॉर्ट सर्किट ये हो गया शॉर्ट सर्किट समझ रहे थोड़ा उल्टा ही चल रहा है ये दोनों शॉर्ट सर्किट हुआ मतलब वोल्टेज जीरो हो गया वोल्टेज जीरो होने का मतलब दिख रहा है दोनों का वोल्टेज सेम ही है समझ रहा है क्या बोल रहा है दिख रहा है इधर जो वोल्टेज रहेगा वो इधर रहेगा क्योंकि एक सिंपल टर्मिनल है फिजिकल टू वर्ड जीरो इतना तो समझ गया तुम लोग को क्या बोलना चाहता हूँ मैं एग्री कर रहा हूँ मतलब यहाँ का जो वोल्टेज है ये वाला वोल्टेज सेम ही है इतना तो क्लियर हो गया ना चलो ठीक है नहीं समझ ये फर्स्ट वाला जो वे था ना वही कर सकते हो तुम लोग ऐसा कुछ लेना देना नहीं ये क्या हो गया सेकेंड वे हो गया कब जब तुम्हारा आई बी वन और आई बी टू जीरो हो जाता है एग्री कर रहे हो ना स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट उधर देखना मैं फर्स्ट वे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या नाम दिया हेडिंग वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट सब जगह वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट यूज होता है क्या नहीं देखो एक सर्किट ले रहा हूँ मैं ध्यान से समझना मेरे को सिर्फ ये बताना ये आया एक सर्किट ये आया एक सर्किट ये आया माइनस ये प्लस ओके और क्या चाहिए अपने को जिंदगी में यहाँ पर एक ऐसा यहाँ पर एक ऐसा है एक रजिस्टर है यहाँ पर एक रजिस्टर है यहाँ पर ऐसा कुछ तो बना है बंदे ने कुछ तो ऐसा कुछ बना है यहाँ पर इनपुट दे दिया हाँ इनपुट दे दिया तो थोड़ा सोचो ये किधर है ग्राउंड पे हाँ या ना सिर्फ ये बोलना देखो ये देखो जिस तरह बात कर रहा हो वो समझना ये क्या है जीरो वोल्टेज है जीरो वोल्टेज वर्चुअली ग्राउंड कंसेप्ट क्या बोलते हैं इधर का वोल्टेज क्या हो गया मतलब इधर भी क्या हो गया जीरो वोल्टेज हाँ या ना क्या इनपुट का वोल्टेज बोला नहीं मैंने क्या बोल रहा इधर का वोल्टेज वर्चुअली शॉर्टेड है एग्री कर रहा हूँ इसका मतलब क्या समझ रहा है तुम लोग को ये ग्राउंड क्यों आया क्योंकि नीचे वाला टर्मिनल जीरो पे तो ऊपर वाला क्या हो गया जीरो क्या ऊपर वाले में मैंने ये वाला बोला क्या नहीं मैंने बोला जो इसके साथ कनेक्टेड मतलब समझ रहा नेगेटिव और पॉजिटिव से जो आ रहा ना वायर उधर तो लगी पॉसिबल है इन शॉर्ट वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज बेसिकली एप्लीकेबल फॉर वॉट इनपुट टर्मिनल इनपुट टर्मिनल समझता है ये इनपुट टर्मिनल की बात किया आउटपुट टर्मिनल की बात नहीं करता हो और इनपुट टर्मिनल समझ रहा है तो यहाँ पर तो क्लियर हो गया ना तुम लोग को क्या मैंने बोला कि ये प्लस क्या बोला अगर ये ग्राउंड है तो क्या हो गया ये इधर से इधर पहुंच गया नहीं समझे एक और कंसेप्ट लेते चलो यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट इसको ही बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट देखो वर्चुअली क्यों आ रहा है क्योंकि प्रैक्टिकली में जीरो वोल्टेज नहीं था ये इधर से चले गया मतलब शॉर्ट हो गया ना ये वर्च आई बी इजिकल टू जीरो मतलब वोल्टेज जीरो ट्रॉप हुआ वोल्टेज जीरो मतलब इधर का वोल्टेज इधर का जीरो मतलब इधर का जीरो इधर ट्रांसफर हो गया नहीं समझ दूसरा एक सर्किट लेता हूँ यहाँ पर सपोज मैंने नाम दिया वी आई वी आई दे दिया ठीक है अब मेरे को सिर्फ ये बताना यहाँ पर एक रजिस्टर ये एक रजिस्टर यहाँ पर ये वी नॉट है ये क्या है आर एफ सपोज कुछ तो नाम दिया आर एफ और ये क्या है ग्राउंड हाँ ये क्या है ग्राउंड ओके यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है लेट इट बी एनी वो पता चल जाएगा हम लोग को चलो थोड़ा कॉमन सेंस की बात करो थोड़ा कॉमन सेंस की बात करना है कि यहाँ पर ये दिख रहा है वी इधर है ना तो वी क्या हो गया वर्चुअली ग्राउंड कॉन्सेप्ट इधर भी क्या हो गया वी एग्री कर रहे हो क्या मैंने इधर का बोला जीरो इधर नहीं मैं बोलता हूँ जो इनपुट टर्मिनल में ना वही तो क्या ये वर्चुअल ग्राउंड है या वर्चुअल कॉन्सेप्ट है थोड़ा वर्चुअल शॉर्ट है थोड़ा सोच लेगा वर्चुअल ग्राउंड मतलब जीरो आना चाहिए ग्राउंड मतलब जीरो क्या ये हुआ नहीं तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है इसके हिसाब से देखूंगा तो ये क्या हुआ ये ऊपर वाला जो है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड वर्चुअल ग्राउंड ये क्या होगा कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट तो कहीं पर भी वर्चुअल ग्राउंड कहीं पर भी वर्चुअल शॉर्ट नहीं बोलते ये देखना कि जीरो रहेगा तो बोलते वर्चुअल ग्राउंड अगर जीरो नहीं है तो बोलते वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट तो ये हो गया तुम्हारा क्या वर्चुअल शॉर्ट एंड वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट थोड़ा स्टार्टिंग का वीडियो थोड़ा बड़ा लगा रहेगा लेकिन स्टिल तुम लोग थोड़ा तो फैमिलियर हो गए रहेंगे ना आगे हम लोग बहुत अच्छे फॉर्म में करेंगे एकदम अच्छे कंटेंट फॉर्म में करेंगे तुम लोग खुश हो जाओगे मतलब यूनिवर्सिटी का भी समझ लेने वालों और क्या चाहिए स्टिल बट तुम लोग को यहाँ पर क्या कवर हो गया ओ का ओवर पता चल गया वर्चुअल शॉर्ट पता चला वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट पता चल गया ये मेरा मेन टॉपिक था स्टिल अगर तुम लोगों को कुछ डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच